Good morning, students. In our previous classes, we have done our chapter two, that is knowing our numbers. Now today, let us start our chapter three, that is playing with numbers. Hope you all are familiar with the numbers. Okay. So let us define some important topics that is included in this chapter. So let us see what are factors and multiples. Today, let us revise factors and multiples. Let us start with factors. What do we mean by a factor? A factor of a number divides that number exactly. Let us look at an example. Find the factors of fifty-eight. The first pair is one. Into fifty-eight is equal to fifty-eight. Here, when we divide fifty-eight by one, we get the quotient as fifty-eight. And when we divide fifty-eight by fifty-eight, we get the quotient as one. In both the cases, the remainder is zero. Thus. It means that fifty-eight is divisible by one and fifty-eight. The second pair of numbers which gives the product fifty-eight is two into twenty-nine. Thus, the factors of fifty-eight are one, two, twenty-nine, and. Fifty-eight. Let us solve one more example. Find the factors of eighty-one. The pairs of numbers which give the product eighty-one are one into eighty-one is equal to eighty-one. Three into twenty-seven is equal to eighty-one. Nine into nine. Is equal to eighty-one. Thus, the factors of eighty-one are one, three, nine, twenty-seven, and eighty-one. As each of these number divides eighty-one exactly. Did you notice we counted the repeated factor only once? Remember. Every number has one as a factor. Every number is a factor of itself. Thus, every number except one has at least two factors: one and the number itself. The factor of a number is always equal to or Less than the number. Now let us look at multiples. A multiple of a number is the product obtained when the number is multiplied by the same or any other number. Let us find the multiples of twelve. It is easy. When we multiply twelve by zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, and so on, we get zero, twelve, twenty-four, thirty-six, forty-eight, sixty. Seventy-two, eighty-four, ninety-six, one hundred eight, one hundred twenty, and so on as the products. So here, the products obtained are nothing else but the multiples of twelve. Let us look at another example. 
find the multiples of 19. When we multiply 19 by 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on, we get 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190 and so on. Thus, the multiples of 19 are 0, 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190 and so on. Remember, a number is a multiple of itself. Every number is a multiple of 1. Every multiple of a given number is equal to or greater than the number itself. Every number has an infinite number of multiples. Zero is a multiple of every number. But zero is not a factor of any number except zero. Revising factors and multiples was fun. Yes, students, what you have learned? Yes, let us see what is factors. A number which divides a given number exactly is called a factor of the given number. What is it? Kata, what is factor? A number which divides a given number exactly. It is a number which is given number ko exactly, matlab pura pura divide karta ho. That is called a factor of the given number. Agar koi number kisi number ko puri tari se divide karta ho, it means exactly matlab remainder zero aata ho. To wo us number ka kya kehlaega? Factor. Okay? Yes, let us take an example. For example, hum six ke factors dekhte hai. To aap sabhi ko pata hai six ke factors kya hote hai? Six ko mein kya lik sakti hu? One into six. Iska matlab one six ko puri tarah se divide karta hai. Bache one dunia mein har number ko divide karega. Exactly divide karega. One six ja six. So zero aya remainder. To one hamesha hi har number ka factor hota hai. Okay? After that two se check karte hai isko. Yes, kis pe jayega? Two three ja six. So iska matlab fir bhi remainder zero aya. So it means two bhi iska kya hai? Factor. After that, isko aap 3 se divide karke dekhiye. Yes, 3 se divide karne pe bhi remainder kitna aega? 0. So, it means iska factor kya bhi hai? 3. Okay. Uske baad aap isko 4 se karenge, to aap dekhenge 4 se puri tere se 6 divide nahi hota. Okay. 4 ki table mein nahi aata. So, after that, it kis se hi hoga direct? 6 se. So, 6 1 ja 6. Remainder is 0. So, next factor is 6 into 1. Okay. So it means this case factors kya huye? So factors of 6 are Factors of 6 are Kon kon se hai? 1, 2, 3 and 6 itself Okay So aap ne ek baat dhyan rakhni hai 1 aur wo number khud Ye dono to factors zarur honge Inko chhod ke aapko check karna hai Okay Dunia mein har number ka factor 1 aur itself Wo number zarur hota hai Okay तो इससे क्लियर हुआ कि किसी भी नंबर को ले लीजिए उसके at least at least मतलब कम से कम दो फैक्टर तो जरूर होंगे कौन कौन से एक तो वो वन और एक वो नंबर खुद ये दो फैक्टर तो जरूर होंगे उसके बाद आपको सर्च करने हैं Yes now another topic is multiples What you have learned about multiples 
देखिए अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑबटेन बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ नेचुरल नंबर क्या कहता है मल्टीपल किसी नंबर का क्या होगा वो नंबर ऑप्टेन मतलब जो आपको मिलता है क्या करके बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर इस नंबर को जब हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो जो नंबर आपके पास आते जाएंगे वो क्या कहलाएंगे मल्टीपल्स देखिए कैसे फॉर एग्जांपल फाइव के फाइव फाइव के मल्टीपल्स हम देखते हैं फाइव की सबसे पहले वन से नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो कितना आया फाइव इसका मतलब फर्स्ट मल्टीपल होगा फाइव का फाइव फिर आप फाइव की टू से करेंगे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करनी है नेक्स्ट मल्टीपल आया टेन फाइव की थ्री से करेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई आएगा फिफ्टीन फाइव की फोर से करेंगे तो कितना मल्टीपल आएगा ट्वेंटी तो ऐसे करके बच्चे आप कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हैं इसका कोई भी एंड नहीं है बिकॉज नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं तो मल्टीपल्स भी क्या होंगे इनफाइनाइट ठीक है किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जो आएगा वो उसका क्या होगा मल्टीपल तो फर्क समझ आया फैक्टर्स और मल्टीपल में फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर जो आपके नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं और मल्टीपल्स होते हैं कि आपके नंबर को अगर किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो मल्टीपल कहलाएगा ओके तो एक जनरल सी बात आप एनालाइज कीजिए कि सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा वो नंबर खुद क्योंकि आप इसकी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो नंबर खुद ही आएगा अगर आप इसकी वन से मल्टीप्लाई करते हैं ओके क्योंकि सबसे पहला नेचुरल नंबर वन है तो सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद ही आएगा उसके बाद आपके मल्टीपल्स इनफाइनाइटली जाएंगे मतलब मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं है